ఎస్యా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనాన్ని చదువుతున్నా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారం ఉండును ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధాన కర్త యొక్క అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి రాత్రికాల సమయంలో ఇరవై నాలుగవ తారీఖు డిసెంబర్ మాసం రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం కామెడ్ చోపులో నాయన మీరు మాకు ఇచ్చిన ఏర్పాటును బట్టి మీకు స్తోత్ర ఆయన ఈ బిడ్డలను సకాలంలో తోడుకొని వచ్చారు మీకు వందనాలు రాని వారిని ప్రభా మీరు సకాలంలో తీసుకురమ్మని బట్టిలాడుకుంటూ ఉన్నాం ఎంత వరకైతే నాయన మైక్ ద్వారా ఈ వాక్యము వినిపించబడుతూ ఉందో అక్కడ మీ ఆత్మ కార్యాలను జరిగించమని బట్టిలాడుకుంటూ ఉన్నాం ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించుండగా ప్రభా ఈ క్రిస్మస్ సీజన్ లో నాయన నిన్ను కలిగి రక్షకునిగా మా హృదయాల్లో నిన్ను కలిగి అటువంటి ఆనందాన్ని ప్రభా ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం వివరించడానికి తగు శక్తిని నాకు దయచేయండి అయ్యా ఈ రెండంతుల ఆత్మతో నిన్ను బతిలాడుకుంటూ సమస్త గంత మహిమ ఆమెకి ఆరోపిస్తూ ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా అదేవిధంగా లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలను నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన క్లిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా ఈ చక్కటి ఏర్పాటును బట్టి మనం ప్రభుని ఎంతగానో స్థుతింపవలసిన వారమై ఉన్నాం కారణం ఏంటంటే ఎక్కడా రాని నిద్ర మందిరాల్లోనే వస్తుంది కాబట్టి బాబు లెగవా అమ్మ లెగవా అన్నట్టు ఆ కట్టంలో అప్పుడప్పుడు ఎవరు ఏర్పాటు చేశారో వారికి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు లెగవా సార్ లెగవా ఈ దుర్మార్గం నశించును కాదు ఏది మందిరాల్లో వచ్చే నిద్ర మిగతా చోట నిద్రపోవచ్చు లేదు నిద్ర అనేది మంచిది సహజమే కాదనుకోలేదు సరే బహుశా ఈ సమయంలో కాస్త ఖాళీ ఉందనుకుంటున్నాను మీకు ఉంటే కొద్దిగా నాలుగు మాటలు లోపల వేసేయండి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆయనకి ఇవ్వబడిన పేరు ఆయన జన్మించక మునిపే ఆరు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే యష్యా ప్రవక్త ద్వారా పలికించిన మాటలను మనం చదువుకున్నాం యష్యా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనంలో అక్కడ రాయబడిన మాటలనే మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన ఆలోచనకర్త ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధాన కర్తయ్యగు అధిపతి ఈ మాటలన్నీ కూడా మనకి చిరపరిచితమే బహుశా పాతిక ముప్పై ఏళ్ళుగా మనం మందిరాలకు వెళ్తూనే ఉన్నాం కనుక ఈ మాటలన్నీ కూడా మనకి చిరపరిచితమే ఈ మాటల ద్వారా అనేక సందర్భాల్లో మనం ఎంతగానో ఆదరించబడి ఉంటాం ఎంతగానో దీవించబడి ఉంటాం మరొకసారి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వాటిని నెమరవేయటానికి ప్రయత్నిద్దాం మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మరి చదువుకున్న రెండవ వాక్య భాగం అనగా లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో చూసినట్లయితే వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ జ్యోతతో కూడా ఉండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ సర్వోన్నతమైన స్థలములలో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎవరైనా కాస్త మైక్ అందుబాటులో ఉంటే వాక్యాన్ని చదవటానికి ఎవరైనా సిద్ధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు పరిచర్య పెరిగిన కారణంగా పేజీలు మార్పు పెట్టుకునే టైం కూడా లేదు నాకు పంతొమ్మిదవ కీర్తన పంతొమ్మిదవ కీర్తన మొదటి చరణాన్ని చదివి సహాయం చేయగలదు పంతొమ్మిదవ కీర్తన మొదటి చరణం ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరచుచున్నవి దైవజనులు వద్దండి విశ్వాసం చదువుతారు 
వాళ్ళు కొద్ది అవకాశం ఇద్దాం కాస్త యవనస్తులు అయితే మరీ మంచి పురుషులు అయితే ఇంకా మంచి యూత్ కాబట్టి మనం గమనించినట్లయితే సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి కీర్తనాకారుడు కూడా అంతా ఉన్నాడు పంతొమ్మిదవ కీర్తన మొదటి చరణములో ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంటే ఈ దేవదోతల సమూహము ఎక్కడి నుండి వచ్చిందంటే పైన ఆకాశం నుండి వచ్చింది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆకాశం నుండి వచ్చింది వచ్చి వాళ్ళు అంటున్న మాటలు ఏంటంటే వాళ్ళు కోరస్ గా అనగా గుంపుగా ఉంటూ ఉన్నారు సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఆయనకి ఇవ్వబడిన పేరులో ఆఖరిది ఏంటంటే సమాధాన కర్త యగు అధిపతి అది అంతా కూడా ఆయన పేరే అందుకని పేర్లు పెట్టబడిన అని రాయలేదు కానీ పేరు పెట్టబడిన అని రాయబడింది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి అందులో ఆఖరి భాగాన్ని మనం గమనించినట్లయితే సమాధాన కర్త యగు అధిపతి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన క్లిష్టులైన మనుషులకు సమాధానము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఈ రెండు వాక్య భాగాలను ధ్యానం చేయాలని ఆశపడుచున్నా మనకున్న సమయంలో త్వరగానే ముగించుకోవటానికి ప్రయత్నిద్దాం ఒకవేళ ఈ లోపు పూర్తి కాకపోతే కంగారు పడిన అవసరం లేదు దాన్ని అలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంది మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మరి ఇక్కడ సమాధాన కర్తయగు అధిపతి అంటే ఆయన మనకు సమాధానం ఇచ్చేవాడిగా కనబడుచు ఉన్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన క్లిష్టులైన వారికి సమాధానం దేవునికి స్తోత్రం హరి లూయ ఈరోజున మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో మారుతున్న ప్రపంచానికి అనుగుణంగా మారుతున్న స్థితిగతులకు అనుగుణంగా మనిషికి అన్ని ఉన్నాయి ఐశ్వర్యం ఉంది డబ్బు ఉంది హోదా ఉంది అంతస్తు ఉంది అన్ని ఉన్నాయి టెక్నాలజీని విరివిగా వాడగలుగుతూ ఉన్నాడు సొఫిస్టికేషన్ విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతూ ఉన్నాడు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మనశ్శాంతి లేదు అందుకని మన బైబుల్ పరిభాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే సమాధానము లేదు మనిషి సమాధానము లేదు ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఏదో ఒక సమస్య ఏదో ఒక పరిస్థితిని బట్టి కలవరిపడు భయపడు లేకపోతే ఏదో ఒక విధంగా మన సమాధానాన్ని మనం కోల్పోతున్న రోజుల్లో మనం ఉంటూ ఉన్నాం అందుకని అక్కడ దూత అన్న మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి పదమూడవ వచనంలో వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆ దూత గొర్రెల కాపరలతో మాట్లాడింది తరువాత ఆ దూతతో కూడా వచ్చిన పరలోక సైన్య సమూహము వారంతున్న మాట ఏంటంటే దేవునికి మహిమ భూమి మీద ఆయన క్లిష్టులైన వారికి సమాధానము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ఎంత హోదా ఉన్నప్పటికీ ఎంత పలుకుబడి ఉన్నప్పటికీ మనిషికి డబ్బు ఉన్నప్పటికీ సమాధానము లేక మనిషి ఈ రోజున జీవిస్తూ ఉన్నారు అసలు పూర్తిగా నిద్రపోయే అవకాశం కూడా మనిషికి ఉండటం లేదు అంటే వారికి ఏమైనా సదుపాయాలు తక్కువ ఉన్నాయంటే అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి కానీ నిద్ర పట్టదు జనాలకి చాలా మంది ఒకవేళ వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ నిద్ర పట్టనికి కారణంగా వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు ఏంటంటే నిద్ర మాత్రలో కొంత ఆరావు పావు వేసుకుంటే కానీ ఆ అరవు బట్టి లేకపోతే పావును బట్టి ఒక మూడు నాలుగు గంటలు ఐదారు గంటలు నిద్రపోతూ ఉన్నారు కారణం ఏంటి సమాధానం లేక మనశ్శాంతి లేక మీరు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి బాబు రెస్టిల్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంజీ ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వడం ఎందుకు ఎక్కువైపోయారు అది వాడేవాళ్ళు అందుకని ఇవ్వడం గబాలను ఎక్కువసేపు నిద్రపోదాం రెండు వేసుకున్నారు అనుకో ఇంక మనిషి మనకు దొరకడు ఇక్కడ కంపౌండర్లు చాలా మంది ఉన్నారు తెలిసి అందరికీ మనిషి మనకు దొరకడు కదా అందుకని అది కూడా అమ్మట్ల అంటే నీకు మనశ్శాంతి కోసం నువ్వు ఏదో చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అది కూడా నీకు అందుబాటులో ఉండట్ల అన్నీ ఉన్నాయి ఆర్భాటం ఉంది హంగు ఉంది ధనబలం ఉంది పలుకుబడి ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి సమాధానం లేదు ఈ రోజున చిన్నారు సమాధానం లేక ఇబ్బందులు పడిపోతూ ఉన్నారు మనశ్శాంతి లేక కుటుంబంలో సంబంధాలు నైతిక సంబంధాలు సరిగ్గా లేక మానవీయ సంబంధాలు సమాజంలో సరిగ్గా లేక మనుషులు ఎంతగానో సమాధానం లేకుండా జీవిస్తున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకనే ఆయన సమాధాన కర్తయ్యకు అధిపతిగా రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూలోకంలో జన్మించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ 
కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎవరెవరికి దేవుడు సమాధానాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటూ ఉన్నాడు జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు దేవునికి స్తోత్రం అలెలూయ ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు ఆయనకి ఇష్టంగా ఉండటం ఎలాగా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం అనుకుంటాం మన ఇంట్లో వాళ్లకో బంధువులకో లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఇష్టలుగా ఉంటే చాలు వాళ్ళు మనల్ని మెచ్చుకుంటే చాలు వాళ్ళు పెట్టిన పారామీటర్స్ లో మనం బతికితే చాలు అనుకుంటూ ఉన్నాం అదే మనం కోరుకుంటూ ఉన్నాం కానీ దేవునికి ఇష్టలుగా ఏ విధంగా ఉండాలో ఏ మాత్రం కూడా మనం ఆలోచన చేయటం లేదు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి బహుశా మరి ఎప్పుడు రాకుండా ఈ రోజు మాత్రమే వచ్చేవారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఏంటి ఈ రోజు రాక రాక వస్తే క్రిస్మస్ రోజున సమాధానం లేదంటున్నారు సమస్యలు అంటున్నారు మరి అవన్నీ తీసేయటానికే కదా మన యేసు ప్రభు మనుష్య రూపంలో జన్మించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఆయన మనుష్య రూపంలో జన్మించాడు కారణం ఏంటంటే మనకి సమాధానాన్ని ఇవ్వటానికి అందుకనే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి సమాధానం లేకపోవటానికి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు ఏదైనా అనారోగ్యం కారణంగా సమాధానం లేకపోతూ ఉండొచ్చు అనారోగ్యం అంటే మనం అనుకోవచ్చు చిన్నపాటి దానికి ఇదైపోతారంటే ఓ రెండు మూడు రోజులు జలుబు చేస్తే నీకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది సమాధానం ఉంటుందో లేదో చిరాకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎవరైనా చెప్పినా ఏకాగ్రత మనకు కుదరదు పెద్దగా పట్టించుకోము ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాము చీరుకుంటూ ఉంటాం ఒక మూడు నాలుగు రోజుల పాటు జ్వరం వస్తే అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఏమొస్తే జ్వరంతో పాటు అర్ధరాత్రి పేడ కలలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏంటి ఏ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ సో బాడీ సౌండ్ గా లేదుగా ఆరోగ్యంగా లేనప్పుడు ఇంకా మైండ్ అలాగే ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి శారీరక ఆరోగ్యం లేని కారణంగా మానసిక ఆరోగ్యం కూడా లేదు అందుకనే మనం అనేకమైన ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాం కాబట్టి సమాధానం ఉండదు మనం సంపాదించిందంతా ఏ డాక్టర్ కో లేకపోతే ఏ హాస్పిటల్ కో కడుతూ ఉన్నాం అనుకోండి ఇంకా సమాధానం ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఈ రోజు చాలా మంది అనుకుంటూ ఉన్నారు అనారోగ్యం అంటే కేవలం ఏదైనా చేయి కాలటమో ఎరగటమో లేకపోతే జబ్బు చేయి అనుకుంటున్నారు కానీ కేవలం శారీరక సమాధానం అంటే సమాధానం కోసం కేవలం శారీరకమైన ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు మానసిక ఆరోగ్యం లేకపోయినా సరే లేకపోవటానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనిషికి తృప్తి ఉండదు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి తృప్తి ఉండదు వాళ్ళ హైట్ని బట్టి వాళ్ళకి తృప్తి ఉండదు వాళ్ళ రంగును బట్టి వాళ్ళకి తృప్తి ఉండదు అందుకని ఏం చేస్తున్నారు హైట్ ఇంక్రీస్ బోల్ట్ వేసి సాగ తీసి పెడితే అడిగారు మొన్న ఎవడో మొన్న మంచాన్ని బట్టి అడిగారు ఆ పేరు నాకు గుర్తులేదు అది చెప్పేది అది వాళ్ళ ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళకి తృప్తి ఉండదు వెయిట్ రిడక్షన్ ఒళ్ళు తగ్గాలండి తగ్గి ఏం చేసావు పంచాయతీని చేసావు ఏం చేసావు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి కాపాడుకోవాలని ఎన్నో వీడియోలు చూసి ఈ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొని ఎవరికి ఉపయోగించవు ఎవరికి ఉపయోగించవు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇంకోటి జుట్టు లేదు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆ జుట్టు చల్లబడింది దానికి ఒక హెయిర్ డై మనం ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి మనం తృప్తి లేకపోక మన సమాధానం కూడా పోయే పరిస్థితులు అనమాట అంటే మనశ్శాంతి లేని పరిస్థితులు ఈ రోజున చూస్తూ ఉన్నాం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి అందుకనే లోకా సువార్తలో ఒక అద్భుతమైన మాట మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఏడవ శ్రమించాలి ఎనిమిదవ అధ్యాయము లోకా సువార్త నలభై ఎనిమిదవ వచ్చినము అందుకు ఆయన కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థ పరచెను సమాధానము గలదానవై పొమ్మని ఆమెతో చెప్పాను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆయన సమాధానము గలదానివై పొమ్ము అనటానికి కారణం ఏంటంటే ఆమెకి ఇప్పుడు సమాధానం లేదు ఎందుకు లేదు రోగం ఎంతకాలంగా పన్నెండు సంవత్సరాలుగా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ రోజున ఈవిడికైతే పన్నెండు సంవత్సరాల కాలంగా రక్తస్రావంతో బాధపడుతూ ఉంది కానీ బహుశా ఎంతకాలంగా మానసిక అనారోగ్యంతో ఎంతకాలంగా తృప్తి లేని జీవితంతో బాధపడుతున్నావో నాకు తెలియదు బహుశా నువ్వు ప్రతి ఆదివారం క్రమం తప్పకుండా ప్రతి కూడికు ప్రతి ఆరాధన క్రమానికి హాజరవుతున్నావేమో కానీ నీ జీవితంలో తృప్తి లేదనుకో నీ జీవితంలో దేవుని మీద ఆనుకునే విధానాలు లేవనుకోండి నీ జీవితాల్లో విశ్వాసము చూపించగలిగే విధానాలు లేవనుకోండి మన మన పరిస్థితి కూడా ఎలా ఉంటుందంటే అలాగే సమాధానం లేకుండా అనారోగ్యంతో గడిపే వాళ్ళంగా ఉంటాం బహుశా ఈ చెయ్యోకాలో ఇరిగితే ఒక నెల రోజుల పాటు ఇబ్బంది పడితే సరిపోద్దుగా 
అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఏమ పన్నెండు సంవత్సరాలుగా బాధపడుతూ ఉంది రక్తస్రావంతో బాధపడుతుంది బహుశా అనేక మంది వైద్యులకు చూపించే ఉంటుంది అందరూ కూడా చేతులు ఎత్తేశారు కానీ ఆవిడ అనుకుంది నేను గనుక యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తే నేను ఖచ్చితంగా స్వస్థపరచబడతాను నా రోగం పన్నెండు సంవత్సరాలు కాదు ఇంకొక పన్నెండు సంవత్సరాలు అయినా సరే బాగుపడదని డాక్టర్లు అంటున్నారు కానీ యేసు ప్రభు నన్ను ఖచ్చితంగా బాగు చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం మరి లూయ అట్టి విశ్వాసంతో ఆయనకైతే ఎదురుపడలేదు కానీ సాటుగా వెళ్ళి ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముట్టుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అండి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి కొన్నిసార్లు ప్రభు కూడా వ్యక్తులకున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాడు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆయన ఒకనొక సందర్భంలో శతాధిపతి దాసుని బాగు చేసే క్రమంలో ఆయన బాగు చేయటానికి వెళ్తే శతాధిపతి అన్న మాట ఏంటంటే నువ్వు మాట చెప్తే చాలుగా ప్రభా ఏం దూరం వచ్చావేంటి అన్నాడు ఆ విశ్వాసాన్ని చూసి దేవుడు ఆశ్చర్యపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఎంత గొప్ప విశ్వాసం ఈవిడ కలిగి ఉంది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆమెను బాగు చేసేవాళ్ళు లేరు వెళ్ళింది చాటుగా ఆయన రక్తపు ఆయన వస్త్రపు చెంగుని ముట్టుకుంది మరి ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే నా ప్రభావము నాలో నుండి వెడలిపోయిందని నాకు తెలిసినది నేను దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఎవడో నన్ను ముట్టెను నలభై ఆరవ వచ్చినము అందుకు పేతుడు ఆ అన్న ఏమంటాడంటే ప్రభా ఇంత జనసమూహంలో ఎవరన్నారంటే ఏం చేస్తాం ఎవరు ముట్టుకున్నారంటే ఎలా తెలుస్తుంది మాకు ఎవరో ఈ జనసమూహంలో ఏదో జరిగిపోయి ఉంటుంది అంటే లేదు లేదు ఆవిడ వచ్చింది మళ్ళీ దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావంతో బాధపడుతూ ఉంది కానీ ఈ రోజున యేసు ప్రభువుని ముట్టుకొని వస్త్రపు చెంగుని ముట్టుకొని ఆవిడ స్వస్థపరచబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచను సమాధానము గల దాని వై పొమ్మని ఆమెతో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అంటే సమాధానం లేదు అందుకని ఆయన సమాధానం ఇచ్చి పంపుతూ ఉన్నాడు అందుకనే ఆయన పుట్టక మునిపే ఆరు వేడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన గురించిన యశియా ప్రవచనం ఏంటంటే ఆయన సమాధాన కర్తయగు అధిపతి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఈ రాత్రి కాల సమయంలో అనారోగ్యం కారణంగా లేకపోతే ప్రొలాంగ్డ్ ఇల్నెస్ దీర్ఘకాలిక రోగాల కారణంగా ఆరోగ్యం లేక సమాధానం లేక బాధపడుతున్నారేమో కానీ నా దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ పన్నెండు సంవత్సరాలు రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీనే ఆయన ముట్టి స్వస్థపరచగలిగితే మరి మనం ఏదో రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి చిన్నపాటి వ్యాధులతో బాధపడే మనల్ని దేవుడు ఎంతగానో అతి త్వరగా ఆయన స్వస్థపరచగలడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి సమాధానము లేకపోవటానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ రోజున రోగం రోగం వల్ల సమాధానం లేదు అయినా సరే బాధపడిన అవసరం లేదు దేవుడు అంటున్నాడు సమాధానం కలదానవై వెళ్ళమంటూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అదేవిధంగా మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఒక కారణం రోగం అయితే మనుషులకు సమాధానం లేకపోవటానికి మరొక కారణం ఏంటంటే పాపం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఏంటి పాపం అని మనం కనుక అవగాహన చేసుకోగలిగితే ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం మనం చాలా సందర్భాల్లో ఈ మాటను వినే ఉంటాం ప్రార్థన చేయకపోవటం పాపం దేవునికి కృతజ్ఞతను చూపించలేకపోవటం పాపం ఇతరులకు సహాయపడలేకపోవటం పాపం పొరుగు వారిని ప్రేమించలేకపోవటం పాపం ఆయన ఆరాధించలేకపోవటం పాపం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అది ఏదైనా సరే పాపం ఆయన ఆరాధించలేకపోవటం కూడా పాపమే బహుశా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ రోజున కొంతమందే వచ్చారు రేపు పొద్దున అనుకుంటారు ఈ రోజు వెళ్ళాం గారు రేపు పొద్దున ఇంక ఎందుకు వెళ్తాం అనుకుంటారు మేము ఇరవై చేయమండి మేము ఒకటో తారీఖు చేస్తాం నువ్వేం చేస్తావు ఎందుకు నువ్వు ఆరాధనకురా సార్ నీ డాక్టర్ ఎందుకు నీ సిద్ధాంతం ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది నువ్వు ఇచ్చే వచ్చేస్తాం ఎందుకు ఇవన్నీ వాటి వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు మనకి అది కాబట్టి మనుషులు కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఇచ్చారు ఏం ఉపయోగపడవు కానీ ఆయన ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతో ఆరాధించాలి దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఆరాధించకపోవటం కూడా పాపమే కృతజ్ఞత చూపించకపోవటం దేవునికి పాపం కాబట్టి పాపం ఏదైనప్పటికీ ఆ పాపం కారణంగా కూడా మనిషికి ఈ రోజున చేసిన పనిని బట్టి చేసిన పాపాన్ని బట్టి మనిషికి ఈ రోజున మనశ్శాంతి లేకుండా ఉంటున్నాడు అందుకనే ఎక్కడ నాకు మనశ్శాంతి దొరుకుతుందని అనేక సందర్భాల్లో అనేక విధాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు 
దాని కారణంగా వ్యసనాలకు లోనైపోతూ ఉన్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉంచాలి వ్యసనాలకు లోనైనప్పటికీ అతను మనశ్శాంతి ఉండటం లేదు రోజు రోజుకి వ్యసన పొరుడైపోతున్నాడు ప్రాణాలు తీసుకోవటానికి కూడా వెనుక అర్థం లేదు ఈరోజున మనుషుల పరిస్థితులు ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి పాపం కారణంగా సమాధానము అనగా మనశ్శాంతి లేని పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నారు కానీ జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే మరి ఎంత పాపి అయినప్పటికీ ప్రభువు మనల్ని రక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఏడవ అధ్యాయము ఇదే లోక సువార్తలు ఏడవ అధ్యాయము యాభై అవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి అందుకు ఆయన నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించను సమాధానము గలదాన వై వెళ్ళుమని ఆశ్రీతో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అక్కడ పన్నెండు సంవత్సరాల రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీకి లేనిది ఏంటంటే ఆరోగ్యం ఆమెతో వాళ్ళ అన్నాడు నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ విశ్వాసం ఆమెని స్వస్థపరిచింది అంటే దేవుని మీద పూర్తిగా ఆనుకొనగలిగే స్వభావం అందుకని పన్నెండవ అధ్యాయం ఆది కాండంలో అబ్రహాం అబ్రాముతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అబ్రాము నువ్వు బయలుదేరు నీ ప్రజల్ని నీ సొంత బంధువుల్ని అందరినీ వదిలిపెట్టి నేను చూపించే దేశానికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు అందుకనే గమనించండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినలో రాయబడి అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా వ్యాంసబడిను దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ కాబట్టి అటువంటి గొప్ప విశ్వాసం ఆ విశ్వాసమే ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీని స్వస్థపరిచింది అటువంటి విశ్వాసమే ఈ పాపాత్మురాలైన స్త్రీని కూడా రక్షించింది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ అది ఏమైనప్పటికీ దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు ఏమైనప్పటికీ అవన్నీ కూడా పాపమే గనుక ఆ పాప నుండి రాత్రికాల సమయంలో అందరం కూడా విడుదల పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ మరి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రాముఖ్యంగా లోకాసువార్తలోనే ముప్పై ఆరవ వచ్చిన నుండి యాభై వచ్చిన వరకు ఇక్కడ పాపాత్మరాలైన స్త్రీ గురించిన మాటలు మనకి కనబడుతున్నాయి ఒకనొక సందర్భంలో సీమోను అనగా పరిసైడైన సీమోను వారింటిలో మరి భోజనానికి ప్రభువుని ఆహ్వానించినప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించాలి బహుశా ఈవిడికి ఆహ్వానం ఉందో లేదో కొన్ని సందర్భాల్లో ఆహ్వానించిన వారే వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఆహ్వానించకపోయినా వెళ్ళే సందర్భాలు అనేకం మనం బైబుల్లో చూస్తూ ఉంటాం ఈవిడికి ఆహ్వానం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ వెళ్ళిపోయింది డైరెక్ట్గా ఆయన దగ్గరే కూర్చుంది ఆయన పాదాలను ఆమె కన్నీటితో కడిగింది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అంటే పాదాలని కలగటం అంటే ఎంత కన్నీరు రావాలండి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అంటే ఎంతగా ఆవిడ పశ్చాత్త పడితే అంత కన్నీరు వస్తుంది ఆయన చూడంగానే ఆ మహిమా స్వరూపాన్ని ఆవిడ ఎంత కుమిలిపోయి ఉంటుంది అసలు ఇటువంటి వ్యక్తి ముందు నేను ఎందుకైనా పనికి వస్తానా నా పాపకు జీవితం ఏ విధంగా ఉంది అంటే అంటే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆవిడ మగ్గలేని మరియ నజరేతికి కాస్త పది కిలోమీటర్ల దూరంలో మగ్గలేన ఊరిలో ఉంటున్న ఈ మరియ ఈ మరియ గురించే ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాల్లో కూడా రాయబడి ఉంటుంది అదేంటంటే ఆయన దేవుని రాజ్య సువార్తను గురించి ప్రకటిస్తూ వెళ్ళినప్పుడు లోక సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వెళ్ళినప్పుడు పన్నెండు మంది శిష్యులతో కూడా మరి స్త్రీలు కూడా వెళ్ళారు వారిలో ఈ మధ్యలేని మర్య కూడా ఉంది ఎవరి మర్య అంటే ఇక్కడ పాపాత్మరాలైన స్త్రీగా చెప్పబడిన స్త్రీ ఈవిడికి ఏడు దయ్యాలు పట్టిన విడుదల పొందాక ఆయనతో కలిసి వెళ్ళింది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అందుకని వారందరూ కూడా ఆయనకు ఉపచారము చేసినట్లుగా మూడవ వచనంలో ఎనిమిదవ అధ్యాయం లోకాసు వార్తలో మనకి కనబడుతూ ఉంది వాళ్ళందరూ చేసింది ఏంటంటే ఉపచారం చేశారు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఉపచారం అంటే అర్థం తెలుసా ఉపచారం అంటే ఏంటి అబ్బా ఈ భ్రమలో బతికేస్తున్నారు జనాలందరూ పరిచర్య వేరు ఆంధ్రయ్య గారు అండ్ ఫ్యామిలీ భోజనాలు కట్టాలనుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళందరూ అక్కడ గేట్లో నుంచుకొని దబాలు తీసుకొని వస్తారు చూడండి అది పరిచయ అది పరిచయ అంతేగా చెంది అది పరిచయ ఉపచారం అంటే అది కాదు ఫండింగ్ దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ ఆయన పరిచర్యకు పన్నెండు మంది ఎక్కడికి వెళ్తుంటే అక్కడికి వీళ్ళు ఫండింగ్ ఇచ్చారు వీళ్ళు ఆర్థిక పరంగా సహాయం చేశారు వీళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి సంపన్నురాలే అయినప్పటికీ పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ఏడు దయ్యాలు పట్టిన ఈ స్త్రీ దాన్ని బట్టి మేము అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆవిడికి ఏమాత్రం మనశ్శాంతి ఉంటుంది మనశ్శాంతి ఉండనే ఉండదు ఈ మధ్య రెండు మూడు దయాలు వదిలిచ్చే కూడికి కూడా వెళ్ళాను నేను 
చూస్తూ ఉంటాం చాలా మంది చాలా బాధలు పడుతూ ఉంటారు కారణం ఏంటంటే దేవుని మీద విశ్వాసం లేక అప్పుడు కనపడతారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ కనిపించరు అదే ఇప్పుడు వచ్చిన సమస్య మనకి అంటే ఇదేదో డైజిన్ లాగానో లేకపోతే జెలుసీల్లో అనుకుంటున్నారు దేవుడు అనుకుంటే జనాలు జెలుసీలు ఎప్పుడు వాడతాం మనం అరగనప్పుడు వాడతాం కదా అరుగుదల ఔషధం అనుకుంటున్నారు దేవుడు అంటే అరగ అరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా వాడం జెలుసీలు ఎక్కడో ఉంటుంది అది అది మళ్ళీ ఎప్పుడుకో పండక్ తీయాలి ఎప్పుడు బాగా గారెలు కోడి మాంసం కొబ్బరి బోర్లు తిన్నావు అప్పుడు మళ్ళీ తీయాలి అలాగ అనుకుంటున్నారు దేవుని వాడు ఈరోజు చాలా మంది ఏదైనా ఆపదలో వచ్చినప్పుడే దేవుణ్ణి వస్తున్నారు అది కాదండి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అందుకనే ఆయన ఎందు మనం పూర్ణ విశ్వాసంతో హృదయపూర్వకంగా మనం ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలను చేయగలం దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ హలలూయ ఏడు దయ్యాలు పోయినాయి ఈ రోజున ఆవిడ పాపం ఏంటో కూడా ఆవిడకి తెలిసింది కనుకనే ఆ కన్నీరుతో ఆయన పాదాలు కడిగినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం సీమోన్ అయితే సనుక్కుంటూ ఉన్నాడు అసలు ఈమె ఎవరు పిలిచారు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంటి తెలీదా ఆయనకి ఎవరో ఈయన నిజంగా ప్రవక్త అయితే ఆమె గురించి ఏంటో తెలియాలి సీమోన్ అంటున్నాం మాటలు పరిసయుడు కదా పాదాలలో వచ్చిన నెలల్లోనే ఉంటాడు ఏజ్ గారు నలభై ఏడవ అధ్యాయంలో చెప్పినట్టు మెడదలోతు నెలల్లోకి ఏదలైనంత లోతులోకి వెళ్ళరు పరిచయం శాస్త్రులు కూడా వెళ్ళరు వాళ్ళు ఏదో పాదాల లోతు నెల వరకే ఉంటారనమాట అంతే అంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే దండాలు పెట్టించుకోవటం మనిషిని చూడడం కానీ దండాలు పెట్టేయటం ఇంతే వాళ్ళకి కావాలి ఇంకేం అవసరం లేదు పరిచర్య అవసరం లేదు పరిచర్య ధర్మం విధానాలు తెలియవాళ్ళు కాబట్టి ఆ పరిచయుడైన శ్రీమోన్ అంటున్నాడు వీడి గురించి తెలీదా ఏంటి ఈ పాపాత్మ స్త్రీ అని తెలీదా ఆయన ప్రవక్త అయితే నిజంగా తెలియాలి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎన్ని సందర్భాల్లో మనం కూడా అదేవిధంగా దేవునికే గనక శక్తి ఉంటే దేవుడే గనక నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తే ఇవన్నీ నాకు జరగాలని ఎన్ని సార్లు అని ఉంటా మనం కూడా అదే విధానం అరే ఆయన లోకాసు వార్త ఎనిమిది తొమ్మిది అధ్యాయాల్లోనే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూస్తే ఆయన గాలిని గద్దించారు ఈరోజు జనాలు కూడా గద్దిస్తూ ఉన్నారు కానీ దేవుని ఇవన్నీ నిలబెట్టే పరిచయలే కానీ పరేసే పరిచయలు కాదు ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి సార్వత్రిక క్రైస్తవ సంఘం దేవుడు నిలబెడతాడు కానీ ఎప్పుడు పడేయండి మరి పడేసేది ఎవరు అది ఆలోచించుకోవాలి అది ఆలోచించుకోవాలి ఈరోజు పడేస్తేనే పౌరం ఉంది అనుకుంటున్నారు పడేస్తేనే పౌరం ఉంది అనుకుంటున్నారు ప్రసాద్ గారు మీకు తెలియదు అప్పుడప్పుడు రండి కాస్తాము నేను కూడా అప్పుడప్పుడే వస్తాను ఎప్పుడైనా ఇద్దరం కలిసి అలాగా అనుకోకుండా కలుసుకున్నాం అనుకోండి కొద్ది కంటెంట్ ఇస్తాను వెళ్ళిపోండి సబ్జెక్ట్ ఇస్తాను చాలా సంతోషం చాలా కాలం తప్పు కనిపించారు రావట్లేదు ఏంటి మీరు ఈ మధ్య పనికి వైపోయిందా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వయసు కాబట్టి గమనించండి పేతురు అంటున్న మాట ఏంటంటే మరి ఈ పేతురు గారు సి సీమోన్ పరిశీలైన సీమోన్ అంటున్న మాట ఏంటంటే ఈయన ప్రవక్త అయిన ఎడల ముప్పై అవ ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రవక్త అయిన ఎడల తను ముట్టుకొని ఈ స్త్రీ ఎవతియో ఎటువంటిది ఎరిగి ఈయన ఇది పాపాత్మురాలని తనలో తాను అనుకునేను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాను ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఈ రోజున క్రైస్తవ్యం ఉంటుంది నేనే గనక ఇదైతే మా సంఘమే గనక అదైతే మా అయ్యగారే గనక ఇంకోటి అయితే ఖచ్చితంగా ఎన్ని జరిగిపోవాలి నప్పులన్నీ తీరిపోవాలి నప్పులన్నీ తీరిపోవాలి మాకు పంటలన్నీ బాగా పండాలి చాలా సందర్భాల్లో చాలా మంది ఫోన్లు చేసి ప్రార్థన చేయించుకుంటున్నారు ఈ మధ్య పొలం వేసాము లేకపోతే పలాన వ్యాపారం ఉంది అప్పులు ఉన్నాయి ఇవన్నిటిలో గురించి అడుగుతున్నారు నిన్న విసన్నపేటలో ఒక అతను రోడ్డు మీద ఆపి ప్రార్థన చేయించుకున్నాడు లక్ష కోటిన్నర అప్పులు అయిపోయానండి అన్నాడు ఎందుకు అయిపోయామయ్య అని అడిగా ఉంటాయి ఒక నలభై ఏళ్ళు ఉంటాయి నేను సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నానండి విస్తన బయటకు తిరుగు ఊరికి నష్టపోయానండి అన్నాడు రూపాయి ఎక్కడ పెట్టాలి నీకు తెలియపోతు నువ్వు నష్టపోతావు నువ్వు జీజస్ వైన్స్ అని పెట్టినా నువ్వు నష్టపోతావు జీజస్ అని పెట్టినంత మాత్రాన నీ వైన్ షాప్ ఏం బాగుపడదు అది ఎందుకు ఏం తప్పులు అయిపోయా కోటిన్నర అప్పులు అని మామూలు విషయమా నాయన రెండు కోట్లు ఉన్నాయి ఆయనకు పెళ్లి కట్టించుకున్నాయి ఆయన కోటిన్నర ఉంది ఆయన దగ్గర అన్ని ఆయన తప్పుల్లో వెళ్ళిపోయాడు అంటే అసలు ఏం జరిగిందండి సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నానండి కొద్దిగా ప్రార్థన చేయండి ఖచ్చితంగా బాబు ముందు క్రమం తప్పకుండా నువ్వు మందిరానికి రా 
దేవుడు ఇందులోంచి బయటపడేస్తాడనే విశ్వాసంతో నువ్వుండు ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అంతేగాని నేను చేస్తానని జరిగిపోద్ది లేకపోతే అది జరగకపోతే కొత్త అయ్యారు అతను వచ్చాడు ఏ కొండ ఏం అవట్లేదు అన్నారు అనుకోండి నువ్వు హోటల్ దగ్గర టీ బర్డీల దగ్గర మాట్లాడుకున్నారు అనుకోండి చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది ఏమి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆమె ఎవతియో ఎటువంటిదో తెలీదా ఆయనకి అని తనలో తాను సీమోను అనుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎంతగా ఆవిడ పశ్చాత్తాపడిందంటే ఈ పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ఏడ్చు పాదముల యొక్క నిలవబడి ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన పాదముల యొక్క నిలవబడి ఏడ్చు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములు తడిపి తన తల వెంట్రుకులతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకుని ఆ అత్తరు వాటికి పూసాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అనుకోవచ్చు ఒలివల నూనె పోయచ్చుగా ఒలివల నూనె కన్నా శ్రేష్టమైంది ఖరీదైంది అత్తరు కాబట్టి ఆవిడ సంపాదనతో కొన్న అత్తరుని ఆయనకి పూసేసింది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అటువంటి సమర్పణ కలిగి ఉంది కాబట్టి ఆయన యాభై నలభై యాభై వచ్చిన ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే అందుకు ఆయన నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే బైబుల్ గ్రంథంలో మనకి ప్రాముఖ్యంగా కొత్త నిబంధనలోనే ఆరుగురు మరియలు కనబడుతూ ఉంటారు యేసు ప్రభు తల్లి అయిన మరియ ఈ మధ్యలేనే మరియ అదేవిధంగా క్లోపా భార్య అయిన మరియ మార్త లాజరుకు సహోదరి అయిన మరియ అదేవిధంగా మార్కు తల్లి అయిన మరియ అలాగే యాకోబు తల్లి అయిన మరియ ఇలాగ ఆరుగురు మరియలు కనబడుతూ ఉంటారు కానీ కేవలము ఈవిడి గురించే యోహాను సువార్త తప్ప మిగిలిన మూడు సువార్తల్లో కూడా విస్తారంగా రాయబడి ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ మరి ఈ స్త్రీయే అనగా ఈ పాపాత్మురాలైన స్త్రీ మధ్యలేని మరియ మరి యేసు ప్రభు పునరుద్ధానం తరువాత ఆయన మొట్టమొదట మరి సమాధుల్లో కలుసుకున్న స్త్రీ దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అంటే ఈ విశ్వాసం ఆమెను రక్షించడం మాత్రమే కాదు విశ్వాసం ఆమెలో ఒక తెగింపును తీసుకొచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ హలే లూయ దేవుణ్ణి మనం పరిపూర్ణంగా ప్రేమించగలిగితే ఆయన కోసం మనం తెగిస్తాం అందుకని దేవుణ్ణి ప్రేమించింది కనుక ఆవిడ దగ్గర ఉన్న విలువైన అత్తరిని ఆయన కోసం వాడింది ఆయన కోసం తెగించి అర్ధరాత్రి పూట సమాధుల్లో కూడా వెళ్ళింది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ రోజున అనేక మంది పాపానికి బానిసలైపోతూ ఉన్నారు చాలా మంది వ్యసనాలకు బలహీనతలకు బానిసలైపోతూ ఉన్నారు ఒక వ్యక్తి అనుకుంటూ ఉంటాడు నా డబ్బుతో నేను నా వ్యసనానికి నేను బానిస అయితే నువ్వేం చేస్తావు నీకేంటి సంబంధం అడుగుతూ ఉంటాడు నా డబ్బులతో నేను మధ్యాహ్నం తాగుతూ ఉన్నా నీకేంటి సంబంధం అంటాడు నా డబ్బులతో నేను సిగరెట్లు తాగుతూ ఉన్నా నీకేంటి సంబంధం నీ డబ్బులా అంటా ఉంటాయి అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అలాగే మెల్లమెల్లగా బిట్ బై బిట్ బికమ్స్ ఎ హ్యాబిట్ మెల్లమెల్లగా మొదలు పెడుతూ ఉంటారు అది తీవ్రమైన బలహీనతగా ఒక రుగ్మతగా మారిపోతుంది ఎడిక్షన్ అది లేకపోతే ఇంకా బతకలేడు అన్న స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఈ రోజు మనం చాలా సాధారణమైన విషయం అనుకుంటూ ఉంటున్నాం కానీ ఒక తాగుబోతు కారణంగా కుటుంబం మొత్తం బాధపడాల్సిన పరిస్థితి ఒక చిన్న సిగరెట్ తాగేవాడే సిగరెట్లు మానేసినప్పటికీ ఆ కుటుంబం మీద ప్రభావం కనీసం ఐదారు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఐదారు సంవత్సరాల కుటుంబం బాధపడాలి ఆర్థికంగా కానీ లేకపోతే ఆరోగ్యపరంగా కానీ ఒక తాగుబోతు అనగా ఒక డ్రంకర్డ్ మద్యాన్ని తాగేవాడు మద్యాన్ని మానేసినప్పటికీ ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఆ కుటుంబం బాధపడుతూనే ఉండాలి ఒకవేళ వ్యభిచారి అయిన వ్యక్తి ఎయిడ్స్కి లోనైతే ఆ కారణంగా కుటుంబం మొత్తం జీవితాంతం బాధపడుతూనే ఉండాలి ఒకవేళ వ్యక్తి జోదగాడైతే ఆ జోదం కారణంగా బలహీనత కారణంగా కుటుంబం రోడ్లు పాలైపోవాలి అలా అంటారు మా డబ్బు మా ఇష్టం అంటున్నారు ఈరోజు మా డబ్బు అండి మా ఇష్టం మేము తాగితే ఏంటంట తాగితే తప్పే ఉందా అంటున్నాడు ఒక్కొక్కడు ఎందుకు తప్పే ఉందా అవ్వ ఆ క్రిములు ఆ చెత్త చదారం అన్నిటితో ఇళ్లలోకి వచ్చామనుకో ఇల్లు ఎంత ఆరోగ్యకరంగా ఉంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి మానసిక పరిస్థితులు ఎలా ఉంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి ఇంట్లో సమాధానం ఎలా ఉంటుందో కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏముంటుంది సమాధానం ఉండదు అయ్యి చిన్నదేగా ఈ ఒక్క పొడియేగా ఈ కైని ఏగా ఈ కైని వేసుకొని అని చిన్నపిల్లవాడు ముద్దాడేవా అనుకో ఈ జమ్స్ అన్ని అడికి వెళ్ళవా దేవుడు చూడ్డా ఎవరో చూస్తాడు గుర్తు చూడ్డా చూడ్డా అనుకుంటున్నారు చాలామంది ముద్దేగా ఒకటి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నాను 
ఒక కుటుంబం అయితే రోడ్లు పాలు చేస్తున్నావు నువ్వు ఈ రోజున ఆర్థికంగా పతనం అయిపోయి మానసికంగా మనశ్శాంతి లేక ఈవిడ కేవలం వ్యభిచారే ఈ స్త్రీ కానీ ఈ రోజున చాలా మంది చాలా బంధకాల్లో ఉండిపోతూ ఉన్నారు వ్యసనాల్లో ఉండిపోతూ ఉన్నారు ఇంకా వ్యసనాల్లో బలహీనతల్లో పాపంలో ఉండి ఇంకా అనారోగ్యంలో ఉండి హ్యాపీ క్రిస్మస్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు హ్యాపీనెస్ కాబట్టి రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నేను ప్రకటిస్తున్న యేసు నీకు సంపూర్ణమైన సమాధానం అనుగ్రహించును గాక దేవునికి స్తోత్రం అలెలు అలెలూయ అది పాప రోగం అయినా శారీరక రోగం అయినా సరే దేవుడు సంపూర్ణమైన స్వస్థతను సంపూర్ణమైన రక్షణను అనుగ్రహించును గాక ఇంకా ఈ క్రిస్మస్ కూడా ఇంకా రక్షణ లేకుండా ఇంకా అరాపరా భక్తితో ఇంకా పాదాల లోతు నెలల్లోనే ఉంటున్నాను ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం దయచేసి తలలో చికలు మూసుకున్నట్టయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం ముగించుకుందాం మరి సమయంలో చిన్న ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం లోకం ఇచ్చినట్టు ఆయన ఇవ్వటానికి రాలేదు ఆయన శాంతిని మనకు అనుగ్రహించారు భారం మోసుకుంటున్న సమస్త ప్రజలారా నా యుద్ధకు రండి అన్నాడు కనుక ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నేను ప్రకటిస్తున్న నా యేసు క్రీస్తు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నరావతారిగా ఈ లోకంలో జన్మించాడు కారణం నీకు సంపూర్ణమైన స్వస్థత ఇవ్వాలని ఆ స్వస్థత ద్వారా నువ్వు సమాధానాన్ని అనుభవించాలని అదేవిధంగా నీకు పాపాల నుండి విడుదల రక్షణను ఇవ్వాలని నీ బలహీనత నుంచి బంధకాల నుంచి విడుదలను ప్రకటించాలని నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనిషిగా ఈ లోకంలో జన్మించాడు కాబట్టి రాత్రి కాల సమయంలో అనాలోచనగా కాని అజ్ఞానంగా కాని ఏదో నవ్వుతాలుగా కాని దేవుడి నామాన్ని మనం గనక అవహేళన చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన జీవితాల్లో సమాధానాన్ని క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని మనం కోల్పోతాం కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో సమాధానకర్త అయిన అధిపతి మన కుటుంబాలలో సమాధానకర్త అయిన అధిపతి మన హృదయాలలో రావాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు చోటుందా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఈ కామయ్య చౌక్లో మీరు మాకు ఇచ్చిన ఏర్పాటును బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభా ఈ కొద్ది మాటను ధ్యానించడానికి మీరు కృపం చూపించారు మీకు వందనాలు ఈ రోజున తండ్రి అనేకులు అనేకులు స్వస్థత లేక అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు ప్రభా వారందరికీ నాయన స్వస్థతను అనుగ్రహించమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం కారణాలు ఏమైనప్పటికీ వారి బలహీనతలు ఏమైనప్పటికీ నాయన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పాప రోగంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు తండ్రి వారికి విడుదలను రక్షణను ఇమ్మని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం సమాధానము గలదాన వైపు మన ఇద్దరితో యస్సు ప్రభు ఏ విధంగా చెప్పాడో ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కూడా సమాధానము కలిగి స్థలాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు గనక మరి సమస్త గంత మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె